বিয়ে কবে করছি কাকে করছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য এখন আজ আমরা আমাদের বিনোদন সারাদিন স্টুডিওতে পেয়েছি এমন একজন বিশেষ মডেল এবং অভিনেত্রীকে যিনি ছয় বছর পর ইকুয়েসা থেকে ছুটি কাটাতে আমাদের দেশে ফিরেছেন তিনি হাসলে যেন আমাদের সবার হৃদয় জুড়ে শীতল হাওয়া বয়ে যায় ভক্তদের মনের উঠোনে মেঘ হয়ে ঝরে পড়েন তিনি হ্যাঁ দর্শক দের সামথিং ইন দ্য এয়ার শি ইজ ম্যাজিক শি ইজ ফ্যান্টাস্টিক শি ইজ নান আদার দ্যান মোনালিসা একাধিকবার মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার বিজয়ী প্রিয় মোনালিসায় থাকছেন আজকে আমাদের হট সিটে চলুন আর দেরি না করে তার আসবো করে হয়নি আসাটা তো এবার মানে হুট করে প্ল্যান করে ফেললাম যে সবাইকে সারপ্রাইজ দেবো আমি প্রতিবারই প্ল্যান করি যে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য যেহেতু আমার মা আছে আমার ফ্যামিলি আছে বন্ধু বান্ধব সব সবাই আছেন এখানে সো সবাইকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে এই প্ল্যানটা করা যে যাই এখন চলে যাই এই যে কোনো ঘোষণা না দিয়ে আমাদের সবাইকে সারপ্রাইজ দেওয়ার প্ল্যান এই প্ল্যানটা কে করেছে আপনি হ্যাঁ আমি আচ্ছা তো এই যে ফিরে আসার পরে সময়টা কেমন কাটছে পরিবারের সবার সাথে আপনারা না তার ফ্যামিলি মানে মিডিয়াতে যারা রয়েছেন তাদের সাথে হ্যাঁ টু ফ্যামিলিস হচ্ছে আমার পার্সোনাল ফ্যামিলি আমার আর মিডিয়ার ফ্যামিলি সো সব কিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো লাগছে যা সব একটু একটু ব্যস্ততার মধ্যেই কাটছে কারণ সবাইকে টাইম দেওয়া প্লাস হচ্ছে ইন্টারভিউস ফটোশ্যুটস অনেক প্ল্যানিং কাজের সো প্ল্যান করছি যে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম যখন আবার আসবো অনেক সময় নিয়ে আসবো যেন বেশ কিছু কাজ করতে পারি এবার অ্যাকচুয়ালি ওরকমভাবে করা হয়নি বাট কথাবার্তা হয়েছে অনেক ডিরেক্টরস দের সাথে যে কিভাবে কাজগুলো করা যায় যেহেতু আমি এখানে কিছুদিন আছি আবার চলে যাব আবার আসব বেশ সময় নিয়ে আসতে হবে তা তো বটে আজকের দিনটা যদি হিসাব করি অলমোস্ট বান্ন দিন হলো আপনি দেশে থাকছেন ছুটি কি আরও রয়েছে মানে কতদিন থাকবেন না আমি বেশি দিন নেই চলে যাব আবার আসব যেহেতু আমি এখানে জব করি সো আই হ্যাভ টু গো দেয়ার আচ্ছা ভক্তরা তো নিশ্চয়ই আপনাকে ফেসবুকে অনেক অনুরোধ জানান কমেন্ট চেকিং বা টেক্সটে অনেকে বলেন যে আপনি ছয় মাস বাংলাদেশে থাকুন ছয় মাস ইউএসএতে থাকুন কিছুটা সময় অন্তত এখানকার দর্শক তাদের জন্যই আমার এই প্ল্যানিং যে চিন্তা করছিলাম যে আবার যখন আসবো তাদের জন্য কিছু কাজ করব যেন তারা হ্যাপি থাকে আমরা জানি আপনি খাওয়া দাওয়া করতে বেশ ভালোবাসেন জানি ইউএসএ তো বেশ বাঙালি খাবার পাওয়া যায় এখন ওখানে অনেক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টও রয়েছে কিন্তু স্পেসিফিকভাবে বাংলাদেশের কোন কোন খাবারগুলো মিস করেন বাংলাদেশের সব কিছুই আমি মিস করি মানে এখন তো আরও আমার আমার ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে শুনেছি যে এখন অনেক বেশি রেস্টুরেন্ট এবং অনেক অপশনস এবং খাওয়ার মানটাও অনেক ভালো মানে সবাই কোয়ালিটিটাও একটু মেনটেন করে সো সেক্ষেত্রে মানে আমাদের ওখানে তো অল্প মানে হ্যাঁ পাওয়া যায় সব কিছুই কম বেশি পাওয়া যায় বাট এই যে মজাদার খাওয়া মানে এক একটা মানে যেমন আমি খুব মিস করছিলাম ওখানে পাওয়া যায় কাবাব টাবাব সব কিছুই পাওয়া যায় কিন্তু এখানে যে আমরা ছোটোবেলায় মোহাম্মদপুরের মুস্তাকিমের চাপ চাপ ও তারপরে হালিম আমি দুটো জব করি আমার প্রথম জবটা এখনো আছে আমি যেটাতে আমার শুরু হয়েছে যে না আমার প্রথম টেলিভিশন দিয়ে শুরু টাইম টেলিভিশনে আমি হেড অফ প্রোগ্রামে ছিলাম আমার পুরো আমার হাত থেকে চ্যানেলটা স্টাবলিশ হয়েছে প্রোগ্রামের দায়িত্বে আমি ছিলাম ওটার পর আমি সুইচ করেছি বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে সো বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে আমি অনেক দিন ধরে কাজ করেছি সব বড় বড় ব্র্যান্ডের সাথে সো আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই হ্যাপি এবং এখন আপাতত আমি একটা ব্র্যান্ডের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি ওখানে আর পাশাপাশি এখন আমার নতুন যে ক্যারিয়ারটা সুইচ করেছি সেটা হচ্ছে মর্গেজ লোন 
অফিসার হিসেবে সো বাড়ির মর্গেজ করতে হলে লোনের কারো যদি প্রয়োজন হয় আমাদের ওখানে সো সেক্ষেত্রে আমার সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আমরা হেল্প করে থাকি বাড়ির লোনের ক্ষেত্রে সো এটা একটা বিশাল দায়িত্ব এবং মানুষের স্বপ্ন পূরণের পুরো দায়িত্বটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সো আমাদের ব্যাংক আমি ব্যাংকের সাথে কাজ করছি অ্যাজ এ লোন কোঅর্ডিনেটর হিসেবে সো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের স্বপ্ন পূরণ করা ড্রিম হাউস তো বটে এখন তো মানে অনেক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হয়েছে इवन যারা ড্রয়িং রুমে বসে টিভি দেখতে সাতছন্দ বোধ করতেন মাল্টিপ্লেক্স হওয়ায় তারাও কিন্তু সিনেমা দেখতে আসছেন সো देयर আর লটস অফ অপশনস হিয়ার সো এইগুলো কখনো কি ভাবা হয়েছে যে আপনি যদি দেশে ব্যাক করতেন আর ও কাজের সুযোগ হতো আরো বেশি কাজ করতে পারতেন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সবাই আমাকে আমি দেশে আসার পর সবাই বল মানে বলছিল যে তুমি যখন চলে গেছো তারপর পরেই তো এগুলো স্টার্ট শুরু হলো এবং সব এত ভালো ভালো কাজ হচ্ছে সো সবাই তুমি থাকলে আরো অনেক বেশি কাজ হতো অনেক বেশি এটা ঠিক হ্যাঁ আমি অনেক কাজের মানে সুযোগটা পেতাম বা আমি কাজ করা হতো যেহেতু এখন তো কি করব ভাগ্যে ছিল যে আমি এরকম বাইরে যে অ্যাকচুয়ালি আমি বাইরে যেহেতু যেটা আমার 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 সুবিধাটা হয়েছে যে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং সেটা আমি পরবর্তীতে আমি আমার দেশেই কাজে লাগাতে পারবো ইন ফিউচারে আমার তো এরকম ই নাই যে প্ল্যানও নাই যে এরকম সব সময় ওখানে থাকবো যেহেতু আমি দেশের মেয়ে দেশেই আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি দেশের জন্য কিছু করা সো ওখানেও যেহেতু আছে ওখানেও কিন্তু আমি বাঙালিদেরকে হেল্প করছি দেশের জন্যই কাজ করছি কোনো না কোনো ভাবে আপনি হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমি চিন্তা করছি যে শেখার তো কোনো শেষ নাই ওখানে আমি শিখছি জানছি আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যেটা আমি কাজে লাগাতে পারবো দেশে এসে তো ওভারঅল মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে কাজ যেহেতু আমার অভিনয়ের যে ব্যাপারটা যে ওই লোভটা তো আছেই সো আমার তো প্ল্যান হচ্ছে যে নেক্সট ডে আবার আসবো বেশ কিছু সময় নিয়ে তখন যদি আমি সুযোগ পাই অভিনয় করার আমরা এই প্রসঙ্গে কিছুটা থাকবো কারণ এবার দেশে আসার পরে আপনাকে তো আমরা বেশ কিছু ফটোশুটে দেখেছি চমৎকার লেগেছে আপনাকে আপনি অলওয়েজ বিউটিফুল কিন্তু এই যে আপনাকে আমরা তো অভিনেত্রী হিসাবেও পেয়েছি সেই জায়গা থেকে কোনো সিনেমা ওটিটি কন্টেন্ট নাটক কিংবা কোনো বিজ্ঞাপনে কি কাজ করা হয়েছে আপাতত হয়নি যেটা বললাম যে আমার সাথে অনেক এর সাথে কাজ মানে কাজের জন্য কথাবার্তা চলছে সো একটু প্ল্যানিং করে কারণ দর্শক আমাকে এভাবে দেখতে চায় না দর্শক আমাকে অনেক সুন্দরভাবে এবং তাদের যে এক্সপেকটেশন সেটা আমাকে ফুলফিল করতে হবে সো ভালো কিছু না হলে অ্যাকচুয়ালি আমি ওভাবে কাজ করতেও চাই না আর কখনো করিও নাই সো ভালো কিছু হলে তখন স্ক্রিনে আসবো দর্শকদের সামনে সেভাবেই আপনার মা শ্রদ্ধেয়া মমতাজ বেগমের ছোট্ট মেয়ে আপনি ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছে এবং আদরের মেয়েটা তো এখন মানে আই সিং মায়ের হাতের প্রচুর রান্না খাচ্ছে তো মায়ের হাতের কোন রান্নাটা আপনার বেশি প্রিয় আমার হাতে অ্যাকচুয়ালি সব রান্নাই মজার সো যেহেতু আমরা বরিশালে আমার বরিশালের রান্না তো ও অন্য রকমের মজার সব কিছুই ভালো লাগে সো আমার পছন্দের আমি অ্যাকচুয়ালি বাঙালি মেয়ে আমার নর্মাল ডাল ভাত ভর্তা মাংস মানে যেভাবে মুরগির মাংস ঝোল করে রান্না করা এসে এইগুলোই সিম্পল জিনিস আজকাল আমাদের দুষ্ট কোকিল কনার সাথে বেশ আউটিংয়ের ভিডিওস আমরা দেখছি স্টোরি দেখছি রিক্সায় করে ঘুরছেন এই যে মোনা কনার যে চমৎকার ফ্রেন্ডশিপ এটা নিয়ে জানতে চাই কেমন চলছে আচ্ছা কনা আমার খুব ভালো ক্লোজ ফ্রেন্ড সো শুধু কনার সাথে না আমার মিডিয়ার সবাই আমার কম বেশি ভালো আমার সাথে খুব ভালো রিলেশন সো কনার সাথে ইদানিং কনা আমাকে অনেক সময় দিচ্ছে যেহেতু আমি দেশের বাইরে ছিলাম তো ওর সাথে কথা যখন হয়েছে তো ও আমাকে মোটামুটি সব কিছুই ওভারঅল অনেক টাইম দিচ্ছে আমাকে পাক্কা ছয় বছর পরে তো দেশে ফিরলেন আর ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দেশের অনেক কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় কতটা চেঞ্জ দেখলেন স্পেশালি আমি যদি ঢাকার কথা বলি অনেক পরিবর্তন অনেক মানে পুরা হচ্ছে ইউ টার্ন ছয় বছর আগে মানে যেরকম আমি দেখে গিয়েছি আমি তো চিনতেই পারছি না ঢাকাকে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি অন্য একটা দেশের বাইরের কোনো একটা দেশকে মানে অন্যভাবে আমি এখানে বেড়াতে এসেছি এরকম মনে হচ্ছে মানে এটার যে ফিলিংসটা আমি আমার ক্ষেত্রে মানে আমি জানি না অন্য কারো অন্যরা কিভাবে ফিল করবে আমার ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্ট মানে আমার মনে হচ্ছে টোটালি আমাদের দেশ চেঞ্জ এবং এই এই চেঞ্জটা আসলে অনেক ভালো চেঞ্জ এবং যতটুকুই হয়েছে মার্শাল্লাহ আমি এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমি এ মানে যারাই এটা করেছে পরিবর্তন তাদের সবাইকে আমি অনেক মানে কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাদের কাছে যে তারা এত সুন্দরভাবে আমাদের দেশটাকে 
কিছু না কিছু তো হলেও মানে জিনিসটাকে সুন্দর করে তৈরি করার জন্য চেষ্টা করতে চেষ্টা করছে চেষ্টাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখলাম যে সুপারস্টার সাকিব খানের সাথে একই সাথে এবং দল বেঁধে রীতিমতো আপনারা তুফান সিনেমাটা উপভোগ করলেন এবং সিনেমা দেখার পরে আপনি বলেছেন যে তুফান এমন একটা সিনেমা হুইচ ইজ বেস্ট এভার ইন ঝালিউড ইন্ডাস্ট্রি সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই কতটা এনজয় করলেন ইটস ট্রু ইটস ট্রু রিয়েলি ট্রু কারণ হচ্ছে সবাই আমাকে বলেছে মানে সিনেমা দেখাটা দেখার পর জিজ্ঞেস করছে যে আপনার কি এরকম মনে হয়েছে সিনেমাটা একটু কপি বা সামথিং এরকম আপনার আমি বলছি ভাই আপনার ওই এটা নিয়ে আমরা কেন কথা বলবো যে আমাদের কথা বলা উচিত আমাদের আমরা কি পজিটিভভাবে আমরা আমরা কাজ করেছি বা আমাদের সিনেমার আগের যে ব্যাপারগুলো ছিল সিনেমার যে পরিবর্তনটা একটা লুকিংয়ের ব্যাপার একটা মানে পুরো ওভারঅল মানে সিনেমা এখন মনে হচ্ছে যে আমি মানে অন্য রকম যে পর্দায় যে দেখছি যে গেট আপ থেকে শুরু করে ডায়লগ সাকিব খানকে তো চেনাই যাচ্ছে মানে নতুন এবং তার যে অভিনয় সবাই মুগ্ধ আমরা সবাই মুগ্ধ তাকে আমরা এভাবে দেখি নাই যেটাই হোক না কেন আমরা আমার মনে হয় আমাদের অনেক বেশি আমাদের নিজেদেরকে একজন আরেকজনকে সাপোর্ট দেওয়া উচিত আপনি তো নিয়মিত ওই বাংলা চলচ্চিত্র দেখেন আপনি মানে বিদেশে থাকলেও আমরা দেখেছি আমি দেখার চেষ্টা করি আমি সাপোর্ট আমি আমাদের আমি চাই যে আমরা যেন সবাই মিলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে সুন্দর মতো যেটা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে তারা নিজেদের ইউনিটি বজায় রাখে হ্যাঁ সো আমি চাই আমরা কেন না আমরা কেন একজন আরেকজনের পিছনে কথা বলবো কেন একজনকে টেনে নিচে নামিয়ে ফেলবো না আমরা একসাথে গ্রো হই সবাই মিলে আসলে আমরা সবাই চাই এবং এই প্র্যাকটিসটা দরকার এই মানে ওই যে ভাইরাল ব্যাপারগুলো না থেকে এই জিনিসগুলো যদি হয় আমাদের সবার ক্ষেত্রে আমরা সবাই সবাই মিলে অ্যাকচুয়ালি গ্রো করতে পারবো দুই হাজার দুই সালে এবং দুই হাজার সাত সালে শ্রেষ্ঠ মডেল হিসেবে আপনি মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই প্রাইজ গিভিং সেরিমনিতে আপনি যখন হাতে করে অ্যাওয়ার্ডটা নিলেন ওই মোমেন্টের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে আমার মাঝে মধ্যে আমার ফ্যান্সরা ওগুলো শেয়ার করে আমার ওই ক্লিপসগুলো দেখে আমার খুবই ভালো লাগে কারণ তারপর থেকেই তো আমার মনে হয় যে আমাদের পর থেকে আমি আমাদের পরে আমাদের পরে আর ওই ক্যাটাগরিতে মনে হয় আর অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়নি বন্ধ হয়ে গেছে বাট আমরা অনেক লাকি আমি ইমন বাংলাদেশ দেশে আমরা এই অ্যাওয়ার্ডটা পাই ওই স্মৃতিগুলো অ্যাকচুয়ালি অন্য রকম যে একটা অ্যাওয়ার্ড একটা যে স্বীকৃতি মানুষের ভালোবাসা এটা একটা অন্য রকম ফিলিং আপনি বিনোদন বিচিত্রা ফটো সুন্দরী চ্যাম্পিয়ন ছিলেন আচ্ছা জীবনে তো এই যে যেমন আমরা অর্জুনের গল্প করছি এত অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এত সম্মাননা পেয়েছেন স্মারক পেয়েছেন সেগুলো সব আসলে কিভাবে প্রিজার্ভ করেছেন আপনি ও ওগুলো বাসায় আছে দেখা হয় হ্যাঁ এখানে আছে আম্মা সবসময় দেখে যে আমি চলে যাওয়ার পর আম্মা অনেক মিস করত মানে আম্মা আমার সাথে সারা মানে সারাক্ষণ আমার মনে হয় যে আমার মিডিয়ার জার্নিতে আম্মা হচ্ছে আমার ছায়া সো আম্মা সবসময় আমার সাথে ছিল আর বেশি খারাপ লাগে যে আমি যখন চলে যাই তারপর থেকে সে আর টিভি টিভি দেখতো না মানে তার খুব খারাপ লাগতো তার মেয়েকে কারণ আমি যে স্ক্রিনে সবসময় ছিলাম তার খুব সে আমার মনে হয় সে খুব মিস করতো মিস করত সো সেই ক্ষেত্রে সে অনেক সুন্দর সযত্ন করে সেই আমার যে অ্যাওয়ার্ডগুলো হ্যাঁ যে সব কিছু ছিল বা আছে সো সবসময় সে টেক কেয়ার করে রাখতো এবং সে খুবই মিস করতো একটা প্রিয় কাজের পরে আমরা অনেক সময় শুনেছি অভিনেতা অভিনেত্রী কিংবা মডেলরা কোনো একটা কস্টিউম বা কোনো একটা কোনো একটা কিছু মানে কাজের সাথে কানেক্টেড জিনিস সুভেনিয়র হিসেবে রেখে দেন আপনি আপনিও কি কখনো এমন করেছেন মানে কোনো টিভিসি কিংবা কোনো নাটকে কাজের পরে সেখানকার কোনো কস্টিউম বা কোনো প্রপ স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে আমার ঠিক মনে নেই নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে আমার আমার আম্মা বা খুব যত্ন করে সব জিনিস রেখে দেয় ছোটোবেলায় সেই ছোট জামাটা বা সেই যেটা স্মৃতি বা আমার একটা খেলনা বা আমার একটা মানে থাকে না যে ছোটোবেলায় আমি যেগুলো ইউজ করেছি বা আমি মডেলিংয়ে বা অ্যাক্টিংয়ে चलचित्र निर्मता गुणी एक मानस हुमायन आहमेद खुबी मैं সো যেহেতু উনি অ্যাকচুয়ালি ওনার সম্পর্কে কী আর বলবো উনি অনেক মহান একজন মানুষ আমরা অনেক এটা আমাদের একজন সম্পদ যে আমরা 
হারিয়ে ফেলেছি বাট উনি ওনার কাজের মাধ্যমে এখনও উনি আমাদের কাছেই বেঁচে আছে সো অ্যাকচুয়ালি হারিয়ে যাওয়াটা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যে এটা বলা উচিত না আমারও বলা উচিত হয়নি বাট তার সে আমাদের মাঝেই আছে তার কাজ কাজের যে কাজগুলো আছে সেখানেই সে আছে আমাদের মনে আছে প্রাণে আছে সো সে একজন মহান মানুষ সো তাকে আমরা সবসময় স্মরণ করি প্রয়াত অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদি তাকে নিয়ে কোনো স্মৃতি কি মনে পড়ে আমার তার সাথেও একটি নাটকে অভিনয় করার সুযোগ আমি পেয়েছি আমি তো তখন খুবই ছোট আমার খুব ভয় লাগছিল আমি ভেরি নার্ভাস তার সামনে আমার মনে হচ্ছিল আমার মনে আমার এখনও মনে আছে যে তার সামনে হয়তো আমি খুব কাঁপছিলাম আমার ডায়লগ ডেলিভারি আমি কিভাবে দিব বা এটা আমি তখন অ্যাকচুয়ালি কি নতুন হিসাবে না অনেক ভয় লাগে যে আমি ঠিক মতো দিচ্ছি নাকি আমার যেটা ঠিক মতো দিচ্ছ হয়তো বা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি দিচ্ছি না বাট তারা বলছে না তুমি ঠিক মতোই দিচ্ছ সো ওই ক্ষেত্রে আরে আমি সেই সময় আমার এখনও মনে আছে যে আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম এবং তাকে দেখে আমি রীতিমতো মুগ্ধ মানে এমন একজন মহান মানুষের সামনে আমি দাঁড়িয়ে অভিনয় করব ওই সাহসটা মানে ওটা ছিল আমার এক একেবারে অন্যরকম উনি খুবই একটু মুড়ি টাইপের ছিল হোমেন ফরিদি উনি আবার কথাও বলতো খুব সুন্দর করে মানে কথা বলার থেকে কি তার কথাগুলো শোনার যে মুগ্ধভাবে মানে আমরা না সবাই তাকিয়ে থাকতাম যে কি সুন্দর করে কি মানে অভিনয় সব কিছু মিলে মানে অসাধারণ তা তো বটেই আমরা শুনেছি প্রয়াত বাংলাদেশের সেই সময়কার সুপারস্টার সালমান শাহের সাথে ছোট্ট মোনালি স্যার কোনো একটা মেমোরি আছে সেটা যদি বলেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্যামিলিগত মানে ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ছিল আমি আমার আম্মুর কাছে শুনেছি যে তাদের ফ্যামিলি এবং আমাদের ফ্যামিলি আমার আব্বুর ফ্যামিলি সবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল সো আমাদের কাছে এখনও ছোট মানে অ্যালবামের ছবি আছে তার সে আমাদের অনুষ্ঠান মানে থাকে না ঘরোয়া অনুষ্ঠান সে এসেছিল সো যদিও আমার বলা হয় না কখনো কোথাও বাট আমার আম্মু আমাদেরকে বলেছে যে যে এরকম তারা আসতো স্টিল এখনো তাদের সাথে তার খালার সাথে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক সে আমেরিকাতেই থাকে তো যোগাযোগ হয় নির্মাতা মোহন খান গুণী সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোর এবং আরও একজন প্রথিত জশা অভিনেতা এটিএম সামসুজ্জামান তাদের সাথেও তো কাজের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি সবার সাথেই আমার কম বেশি এক্সপিরিয়েন্স রাজ্জাক আঙ্কেল তার সাথে তো আমি স্টেজে অন স্টেজে আমরা পারফরমেন্স করেছি সো এইসব অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক লাকি আমি সেটা বললাম যে তাদের সাথে আমার একটু সুযোগ হয়েছে তাদের সাথে কাজ করার তাদের সামনাসামনি দেখার তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমরা সবসময় স্মরণ করি এরা আমাদের গুণীজন তাদেরকে সবসময় স্মরণ করি এ কারণে যেন তাদের দেখেই আমরা এত দূর পর্যন্ত ইন্সপিরেশন হয়ে মানে তাদের ইন্সপিরেশনেই আমরা এত দূর কাজ করতে পেরেছি বা উৎসাহ পাই এবার আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো আই নো ইটস আ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন নাভেডাইস বিয়ে কবে করছেন কাকে করছেন বিয়ে কবে করছি কাকে করছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য এখন জটিল প্রশ্ন কারণ বিয়ে করলেই অ্যাকচুয়ালি করা যায় আর কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে মনের মতো মনের মতো আসলে মানুষ পাওয়া যায় না কিন্তু যতটুকু চিন্তা যে একজন একজনের সাথে যখন লাইফ শেয়ারিং হয় এবং একটা মেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার আমার কাছে মনে হয় সব কিছুর থেকে একজন আরেকজনকে বোঝা এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো সেরকম মানুষ খুঁজে পেলে অবশ্যই যে কোনো সময় এবার আপনাকে কয়েকজন মানুষের নাম বলবো তাদেরকে এক বাক্যে বিশ্লেষণ করতে হবে জাহিদ হাসান উনি খুব বিচক্ষণ মানুষ ভেরি ট্যালেন্টেড নোবেল নোবেল ভাই ও সৌন্দর্যের মানে সুন্দরের ডিব্বা জয়া আহসান জয়া পু মুগ্ধতা অপি করিম খুব কাছের মানুষ এরকম মনে হয় মোশারফ করিম ফানি মোশারফ ভাই থাকলে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায় বাস ইস ভেরি ফানি মোশারফ ভাই চঞ্চল চৌধুরী আপন মানুষ মনে হয় যে খুব কেয়ারিং অপূর্ব ড্যাশিং আফরান নিশো চার্মিং শাহেদ শরীফ খান খুব ইনোসেন্ট তাহসান খান শান্ত সজল ওই একটু হাইপার মানে দুষ্টুমি 
মজা করা মানে সবকিছু মিলিয়ে ইমন ভালো মানে গুড সোল সাব্বির আহমেদ অনেক পানি অনেক অনেক মজার অনেক মজা করতে অ্যাকচুয়ালি সে পছন্দ করে আপনার সাথে কথা বলে খুব খুব ভালো লাগলো আসলে আমিও আপনাকে খুব মিস করছিলাম মাঝে পেয়ে ভীষণ মনটা ভালো হয়ে গেছে বিনোদন সারা দিনকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমি আমার দর্শকদের বলতে চাই যারা আমাকে এতদিন ধরে মিস করছিলেন আপনাদের সামনে হাজির আমিও আপনাদেরকে অনেক মিস করি ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আসবো যখন তখন অনেক ভালো কিছু কাজ হবে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ